ভিউয়ার্স আশা করি তোমরা সকলেই ভালো আছো তোমাদের সকলকে আমার ইউটিউব চ্যানেল হিস্টপে স্বাগত আজকে আমি ওয়েস্ট বেঙ্গল কাউন্সিল অফ हायर সেকেন্ডারি এডুকেশনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব দাদুশ শ্রেণীর বাংলা সেশন নিয়ে বন্ধুরা তোমরা যারা নিয়মিত আমার চ্যানেলটি ফলো করো তারা অবশ্যই জানবে যে এর আগে আমি বাংলা সেশনের প্রথম পার্টটির ভিডিও বানিয়েছি যেখানে আমরা আলোচনা করেছি বাংলার সেশনের গল্প নিয়ে তো আজকে আমরা দ্বিতীয় নম্বর পার্টে আমরা আলোচনা করব কবিতা এবং আমার বাংলার কিছু কমন প্রশ্ন নিয়ে যা তোমাদের দু হাজার কুড়ি সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রিপারেশন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে তো বন্ধুরা ভিডিওটি বর্ণনা করে চলুন শুরু করা যাক আজকের মূল আলোচনা ভিডিওটি শুরু করার আগে তোমাদের উদ্দেশ্য আমি একটা কথাই বলবো তোমরা যারা নতুন এসে চ্যানেলটিতে তারা চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবে এবং পাশে থাকা বেলাইকনটি অবশ্যই ক্লিক করে দিবে দাদু শ্রেণীর বাংলা সাজেশন দু হাজার পার্ট টু এখানে আমরা আলোচনা করব কবিতা এবং আমার বাংলার কিছু কমন প্রশ্ন নিয়ে তো কবিতায় তোমাদের থাকবে কন্দনলতা জননীর পাশে মহুয়ার দেশ শিকার আমি দেখি এবং রূপনারায়ণের কুলে তো এখানে উল্লেখযোগ্য যে আমি দেখি এবং রূপনারায়ণের কুলে এই দুটি না পড়লেও হবে তোমাদের বেসিক্যালি তোমাদের প্রশ্ন স্কন্দনলতা জননীর পাশে এবং মোহর দেশ ও শিখার থেকেই আসার চান্সেস খুব বেশি আছে এখান থেকে তোমাদের দুটা প্রশ্ন আসবে যার মধ্যে তোমাদের একটি প্রশ্ন লিখতে হবে তো আমি প্রথমেই তুলে ধরেছি মোহর দেশ থেকে কিছু প্রশ্ন ইম্পর্টেন্ট তো প্রথমে যে প্রশ্নটি রেখেছি সেটি হচ্ছে গলিত সোনার মতো উজ্জ্বল আলোর স্তম্ভ আর আগুন লাগে জলের অন্ধকারে ধূসর ফেনায় কোন পরিস্থিতিতে কবি এমন উক্তি এই পরিস্থিতি কবির মনে হয়েছে কেন দুই নম্বর আমার ক্লান্তির ওপর ঝরুক মহুয়ার ফুল ক্লান্তির কারণ কি কবি কিভাবে তা দূর করতে চান তো বন্ধুরা এখানে উল্লেখযোগ্য যে তোমাদের যে দু নম্বর প্রশ্নটি সেটি হচ্ছে আমার ক্লান্তির ওপর ঝরুক মহুয়ার ফুল ক্লান্তির কারণ কি কবি কিভাবে তা দূর করতে চান এই প্রশ্নটি কিন্তু ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট নেক্সট তিন নম্বরে যে প্রশ্নটি আছে সেটি হচ্ছে মহুয়ার দেশ কবিতায় কবি যে নগর জীবনের ছবি তুলে ধরেছেন তা আলোচনা করো চার নম্বর আর আগুন লাগে জলের অন্ধকারে ধূসর ফেনায় এখানে কিসের কথা বলা হয়েছে এর ফলে কি ঘটে এই অবস্থায় কবি কিসের প্রত্যাশা করেন পাঁচ নম্বর মাঝে মাঝে সন্ধ্যার জলস্রোত অলস সূর্য দেয় একে অলস সূর্য কি একে দেয় মন্তব্যটি ব্যাখ্যা করো এই দৃশ্য কবির চেতনায় কোন ভাবনার জন্ম দেয় এবং নেক্সট ছয় নম্বর প্রশ্ন এটি ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন সেটি হচ্ছে সমস্ত ক্ষণ যেখানে পথের দুধারে ছায়া ফেলে দেবদারুর দীর্ঘ রহস্য কোন জায়গার কথা বলা হয়েছে মন্তব্যটি ব্যাখ্যা করো তো বন্ধুরা এই ছিল তোমাদের কবিতা অর্থাৎ মহুয়ার দেশ এখান থেকে ছটি প্রশ্ন আমি দিয়েছি এই ছটি প্রশ্নের মধ্যে তোমাদের কিন্তু একটি প্রশ্ন অবশ্যই অবশ্যই আসবে এবার আমরা আলোচনা করব শিকার কবিতার কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন নিয়ে তো শিকার কবিতায় আমি যে প্রশ্নটি প্রথমেই রেখেছি সেটি হচ্ছে শিকার কবিতায় কারা কার শিকার করল এবং কিভাবে দুই নম্বর শিকার কবিতায় বিবর্ণ ইচ্ছা বলতে কি বোঝানো হয়েছে তিন নম্বর একটি তারা এখনও আকাশে রয়েছে কবির বর্ণনায় তারার স্বরূপ ব্যাখ্যা করো এই যে তোমাদের তিন নম্বর প্রশ্নটি এই তিন নম্বর প্রশ্নটি কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট এই তিন নম্বর প্রশ্নটি তোমরা একটু দেখে যাবে নেক্সট চার নম্বর প্রশ্নটি হলো শিকার কবিতায় কবির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও জীবনের অসহায়তার যে পরিচয় দিয়েছেন তা নিজের ভাষায় বর্ণনা করো পাঁচ নম্বর একটা অদ্ভুত শব্দ কিসের শব্দ এর ফলে কি হয়েছিল ছয় নম্বর আগুন জ্বলল আবার কিসের আগুন কিভাবে জ্বলল বর্ণনা করো সাত নম্বর শিকার কবিতায় যে ভোরের বর্ণনা হয়েছে তা নিজের ভাষায় লেখো এই সাত নম্বর প্রশ্নটি তোমরা একটু ভালোভাবে দেখে যাবে এটি কিন্তু ভীষণ ইম্পর্টেন্ট একটা প্রশ্ন এখন আমরা আলোচনা করব স্কন্দনলতা জননীর পাশের কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন নিয়ে তো প্রথমে যে প্রশ্নটি রেখেছি সেটি হচ্ছে আমি কি তাকাবো আকাশের দিকে বিধির বিচার চেয়ে বিধির বিচার বলতে কবি কি বুঝিয়েছেন কবি এমন কথা বলেছেন কেন এই পরিস্থিতিতে কবির কি করা উচিত বলে মনে করেন দুই নম্বর স্কন্দনলতা জননীর পাশে কবিতায় কবি কি কি কারণে জননীকে স্কন্দনলতা বলেছেন তিন নম্বর নিহত ভাইয়ের সব দেহ দেখে না হয় যদি ক্রোধ কোন প্রসঙ্গে কবির এই উক্তি কবির এমন মনোভাবের কারণ কি চার নম্বর তবে কেন লেখা কেন গান গাওয়া শিল্প সাহিত্য চর্চা বিষয়ে কবির মনে কেন এমন প্রশ্ন মনে হয়েছে আলোচ্য কবিতায় কবির যে সংবেদনশীলতার পরিচয় পাওয়া যায় তা লেখো পাঁচ নম্বর আমি তা পারি না কে পারে না না পারার বেদনা 
উদ্দৃষ্ট ব্যক্তিকে কিভাবে আলোড়িত করেছে তা কবিতার অবলম্বনে আলোচনা করো তো বন্ধুরা এখানে কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ একটা কথা হচ্ছে তোমাদের এক নাম্বার তিন নাম্বার এবং চার নাম্বার প্রশ্ন এই তিনটি কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন তোমরা একটু ভালোভাবে দেখে যাবে তো বন্ধুরা এখন আমরা আলোচনা করব আমার বাংলার থেকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন নিয়ে তো আমার বাংলায় তোমাদের যে গল্পগুলি আছে সেটি হচ্ছে হাত বাড়াও গারো পাহাড়ের নিচে মেঘের গায়ে জেলখানা কলের কলকাতা ছাতির বদলে হাতি তো এখানে উল্লেখ্য যে কলের কলকাতা আর ছাতির বদলে হাতি এই দুটি পড়ার থেকে কিন্তু তোমাদের প্রশ্ন আসার চান্সেস খুবই কম তোমরা হাত বাড়াও গারো পাহাড়ের নিচে এবং মেঘের গায়ে জেলখানার থেকে প্রশ্ন যদি কমপ্লিট করো তাহলেই তোমরা কমন পেয়ে যাবে তো হাত বাড়াও থেকে যে প্রশ্নটা আমি প্রথমে দিয়েছি সেটি হচ্ছে এক নম্বর তোমরা হাত বাড়াও তাকে সাহায্য করো কোন প্রসঙ্গে কথাটি বলা হয়েছে তাকে সাহায্য করার কথা বলা হয়েছে কেন দুই নম্বর সরু লিক লিকে আগুন দিয়ে সেই সব খুনিদের যে শনাক্ত করেছে কার শনাক্ত করার কথা বলা হয়েছে কাদের কেন খুনি বলা হয়েছে তিন নম্বর কিন্তু আজও সেই দুটো জ্বলন্ত চোখ আমাকে থেকে থেকে পাগল করেছে কোন প্রসঙ্গে এ কথা বলা হয়েছে ঘটনা প্রসঙ্গে লেখকের প্রতিক্রিয়া ব্যাখ্যা করো তো বন্ধুরা এটি ছিল তোমাদের হাত বাড়াও গল্পের কিছু গুরুত্বপূর্ণ কমন প্রশ্ন তো চলো এখন আমরা চলে যাই গারো পাহাড়ের নিচে কিছু গুরুত্বপূর্ণ কমন প্রশ্নের দিকে তো প্রথমে যে প্রশ্নটি আছে সেটি হচ্ছে প্রজারা বিদ্রোহী হয়ে উঠল প্রজাদের নেতাকে তাদের বিদ্রোহী হয়ে ওঠার কারণ কি কিন্তু হাতির বেগার আর চলল না হাতি বেগার কি তার আর কেন চলল না বর্ণনা করো তিন নম্বর হাজং শব্দের অর্থ কি হাজংদের পরিচয় দাও তো বন্ধুরা এটি ছিল তোমাদের গারো পাহাড়ের নিচের কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এখন চলো চলে যায় মেঘের গায়ে জেলখানার কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের দিকে তো এক নম্বরে যে প্রশ্নটি আছে সেটি হচ্ছে এ হচ্ছে এক বিশেষ জেলখানা কোন জেলখানার কথা বলা হয়েছে সেই জেলখানার বিশেষত্ব কি দুই নম্বর আজ ইংরেজ নেই তবু আগের ব্যবস্থা বহাল আছে বক্সায় কোন ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে যখন বক্সায় ইংরেজরা বন্দি শিবির তৈরি করেছিল তখন সেখানকার পরিবেশ কেমন ছিল তিন নম্বর মেঠো রাস্তার ওপর দিয়ে কাতারে কাতারে চলছে মানুষ লেখক কখন কোথায় এই দৃশ্য দেখেছিল সেখানে আর কোন দৃশ্য দেখেছিল লেখক তো বন্ধুরা এটি ছিল আমাদের দাদু শ্রেণীর বাংলা সাজেশন দু হাজার কুড়ির পার্ট টু এখানে আমরা আলোচনা করেছি কবিতা এবং আমার বাংলার কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন নিয়ে ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবে না এবং পাশে থাকা বেলাইকনটি অবশ্যই ক্লিক করে দেবে তো বন্ধুরা এর আগে আমরা আলোচনা করেছি উচ্চ মাধ্যমিকের ইতিহাস ভূগোল এবং বেশ কিছু সাবজেক্ট নিয়ে যা তোমরা লিঙ্ক ডিসক্রিপশন বক্সে পেয়ে যাবে তো আজকের মতন এখানেই ভালো থাকবে তোমরা 